estamos comunicados con la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, secretaria gremial de ADEMIS, eh, Amanda Martín. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Bueno, yo sé que ayer escuchaste todo el discurso, nosotros ahora pasamos un poquitito de lo escolar y, y bueno, y vemos que, eh, que la reta se ha posicionado para ser candidato a nivel nacional y que le va muy bien en las encuestas por su política educativa, ¿no? Eh, por eso quería saber qué, qué opinaban ustedes, ¿no? Y... Bueno, él, la reta me refiero, ha hecho junto a la ministra Cuña, sobre todo durante estos últimos dos años eh, de la pandemia, donde la educación y las condiciones en las cuales se desarrollaban ocupó un lugar eh, en el debate público, han hecho, decía, un, un, un eje demagógico de su política. Porque como bien vos decías recién en la introducción, cuando uno verifica las cifras que tira al aire el jefe de gobierno, eh, ayer efectivamente yo escuché todo el, el discurso, son incomprobables. Y hasta diría que son falsas. Y así enumeró toda una serie de elementos de su gestión que yo puedo asegurar que son falsas. Sí. En la legislatura mismo nosotros tenemos mecanismos para que responda el Ejecutivo ante pedidos de informe sí. y no responden. Sí. Entonces no respondieron cuántos chicos y chicas se quedaron por fuera del sistema educativo bajo la pandemia y tiraron, recuerdan ustedes, los 6.500 al aire sí. que tampoco nadie puede comprobar. Porque cuando uno verifica que tampoco tuvieron una política de entrega de notebook y de conectividad que dificultó el acompañamiento pedagógico, puede concluir rápidamente que esos 6.500 no son. Claro. Además, las escuelas denuncian permanentemente que tuvieron muchos chicos y chicas que no pudieron seguir el acompañamiento pedagógico, fundamentalmente por falta de recursos que es responsabilidad del Estado. Uh -huh. Luego tomamos el tema de la construcción de escuelas. Tampoco es cierto. Incluso hubo un amparo el año pasado que instó al gobierno a que construyeran 20 barrios de la Ciudad de Buenos Aires escuelas y a que indicara dónde estaban las 54. Uh -huh. No dieron lugar, no respondieron. Entonces... Tampoco tiene precisión con los datos que manejó el jefe de gobierno ayer. Tampoco, obviamente, se refirió al cálculo que se estima de falta de vacantes escolares sí. en más de 50.000. No hizo tampoco mención. Eh, eh, Amanda, una cosa ahí. ¿De dónde sacan la cifra de 56.000? A mí, eh, discúlpame, ¿no? La tiró el kirchnerismo. Eh, ¿De dónde sacan eso? Es imposible que haya 56.000 chicos sin vacantes. Yo es de lo siguiente... El chequeando, sistema... eh, chequeando, viendo los colegios, yo recorro sí, sí, las sí. escuelas, mis nietos, todo. Es sí, imposible. Sí. Sucede lo siguiente. Sí. El sistema online solamente maneja información confidencial, digamos, de parte del Ministerio de Educación. Nadie tiene acceso a eso. Sí. El relevamiento que hicieron periodistas al respecto es de toda la gente que se inscribe en una opción de educación pública y que por una u otra manera no se lo otorgan. O, por ejemplo, porque yo pido jornada completa y después me asignan jornada simple, sí. entonces yo resigno la vacante. ¿eh? O, por ejemplo, pido un jardín este, infantil en un barrio y me lo dan en otro, entonces yo después termino pagando la matrícula en un colegio privado. Eso no lo cuenta el gobierno como una uh -huh. vacante que no pudo cubrir. ¿Se entiende? Sí. Luego, entre el mes de marzo y el mes de abril, todas las familias que al partir de eh, los distritos van nuevamente a reclamar que se quedaron sin vacantes, pueden ser redistribuidos, recién entre marzo y abril, en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires, que no necesariamente es la opción que eligió la, la familia. Sí. Entonces, el, el periodismo construye todas esas variables que tienen en cuenta. Pero no, no, igual sigo sin entender. Yo sí. cerca de mi casa, en el sur, hay una escuela que no tiene chicos. Bueno, pero es el sistema online. Entende... Porque... No, no, pero nunca tuvo chicos. Siempre las aulas estuvieron de 10 chicos, 12 chicos, nunca tuvo muchos chicos. Hay otra escuela, te la puedo nombrar, la escuela sí. Entre Ríos, en Boedo, que vienen chicos de Loma de Zamora hace 15 años. Y, y no, no van chicos de la ciudad porque hay un convenio con Loma de Zamora que hicieron hace 15 años y van los chicos en micro. Por eso, discúlpame, pero yo eh, sí. eh, no creo que falten 56 mil. Así como te digo que no están las escuelas y toda la crítica, me parece que tiran tiran cifra, tiro al pichón. Me, Mirá, me, me parece. ¿eh? 
nadie puede saber exactamente... Porque si hay 145 mil no chicos en escuelas públicas, ¿cómo van a faltar si, en, en primaria? No, 56 son aproximadamente 300 mil. Y 350 mil. Bueno, la otra eh, mitad en el sistema privado. El, yo estaba hablando del sistema público. Porque... Bueno, la mitad son 300, 350 mil. Yo en el te, sistema tengo público. los números exactos que están en la página del gobierno, son 148 mil 500 escuelas primarias estatales. Escuelas. Estatales. Una cantidad de matrícula. 97 mil secundarias, en claro. total 390 mil. Claro. ¿Eh? Eso, eso estatal, ¿no? Claro, de, después hay es. otro tanto, casi lo mismo en, en privadas, ¿no? Casi lo mismo, el 50% del sistema educativo está privatizado. Claro, está sí. ya hace como 20 años, yo me acuerdo sí, sí, que Ibarra sí. dejó el 53% de, de matrícula privada. Sí, me, me acuerdo. es una larga ten, tendencia en la ciudad de Buenos sí, Aires y también sí. en provincia de Buenos Aires, uh -huh. que el sistema educativo cada vez más se fue privatizando. Claro. Este, pero volviendo al problema sí, anterior... Dale, dale. Eh, Disculpame, eh, pero... <risa> sí. sí, sí, entiendo. Yo nada más doy cuenta de cómo construyeron los periodistas, porque en realidad claro. esto es lo que debería dar el Ejecutivo, y no lo da. Claro, el ese es el tema. El último informe sí, que pero... contestó el Ejecutivo claro. fue en el 2016, y ellos mismos reconocieron que faltaban alrededor de 8.000 vacantes. 8, 2016. Vacantes. Sí. 2016. De allí en más, nunca más contestaron información. Claro. Jamás. Sí. Eh, nos cansamos de, de presentar pedido de informe. Claro. Y no contestar. Está claro. Entonces, como hay un sistema online que, bueno, no tenemos acceso al mismo, es una información que manipula el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. eh, los que pueden acceder al sistema cruzan todas las variables de los que piden una vacante. Y entonces sacan esta conclusión que más de 50.000 personas se anotan y por diferentes razones, luego no acceden a una escuela pública. Vos sabés que el principal problema en la Ciudad de Buenos Aires es nivel inicial. Sí. Fundamentalmente. Sí. Eso es, eh, digamos, la gran cantidad de falta de vacantes se concentra en ese nivel. Claro. Y sí, hasta los, los últimos... hasta los tres años, ¿no? De 45 días, tres años. Sí, en realidad hasta la sala de cinco, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, recordá que no cuenta... Eh, digamos, de 45 días a 3 como una obligación del gobierno en garantizar la vacante. Claro, ellos toman la ley nacional que dice que es obligatoria a partir de los 4 años. ¿no? Claro, reinterpreta claro. la constitución de la ciudad. Claro, ¿sí? claro. <risa> Entonces, ahí hay un problema. Sí. Y creo que el otro eje de ayer, en términos educativos del anuncio de la RETA, tuvo que ver con esto de la modificación de las condiciones de trabajo de los docentes. Sí. Todavía no conocemos la letra chica, hoy yo estuve en la legislatura viendo si habían presentado efectivamente el proyecto, todavía no lo presentaron, pero bueno, hay versiones periodísticas, ¿Qué? la propia información o el discurso de la RETA, que es bastante general, pero yo creo que quieren meter una reforma laboral encubierta. Uh -huh. Esta es mi impresión es un, digamos, eh, largo anhelo del gobierno de sacar el estatuto del docente. Ajá. Y esto es lo que está detrás de esto que presenta el gobierno como docentes del futuro. Ahora, sí. el docente del futuro le tiene que pagar bien. Claro, el primer es... tema. El primer... Claro, claro, le quiere pagar salarios del pasado. Claro. <ríe> Entonces, eh, con salarios de pobreza, como sí. el que la semana pasada ofrecieron al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eh, no tendrían por qué inventar estos supuestos incentivos, el salario por mérito, por supuestas capacitación, que redundarían en una mejora salarial. Haga Ajá. mejor y listo. Claro. Así un ah. trabajador de la educación no tiene que hacer dos, tres turnos. Uh -huh. ah, eh, Entonces, ahora, sí. El, no, el, no, a mí me parece que, el, que tendrían que tener un turno, creo que todos creemos eso. Eh, ahora... Eh, Vos sabés que eh, mucho se habla y en, en otras partes del mundo del milagro de Ecuador en la época de Correa. Eh, sí, no, conozco porque efectivamente... Eh, lo conocés, ellos... ¿no? Es decir, Correa sí. dijo, bueno, le sentó a los gremios, le dijo, miren, a partir de ahora, si trabajan bien van a cobrar el doble, van a cobrar el triple, pero tienen que trabajar bien. Salario por mérito. Y eh, Salario por mérito. Les dijo eso y cambió la educación. Estaban atrasadísimos en educación, 
hoy es de uno de los países que mejor educación tiene. Yo no digo que eso esté bien. Ahora, ustedes como gremio, ¿tienen alguna propuesta, ustedes de SUT y otros gremios, para realmente eh, eh, evitar que la gente se siga, el que te, la clase media y media baja, inclusive los propios docentes, eh, con, no con cantidad, manden a sus hijos a la escuela privada porque dicen que la pública no los contiene. Eh, eh, ¿Tienen alguna propuesta? Porque eh, todos hemos visto en los últimos 30 años, yo creo que el debacle de la educación empieza en 1991 con la ley federal, bueno, ahí el 17% era escuela, era escuela privada, 17%, viene Filmus y a partir de que entra Filmus en la ciudad y hasta, hasta hoy siguió creciendo eh, privada hasta llegar al 53. Ustedes... ¿Tienen algo para decirle a la gente, bueno, nosotros queremos esto? Sí, por supuesto. Pero son problemas de, de diferente naturaleza. Sí. Una es la escuela si tiene que contener, y otro es el problema académico, el aprendizaje. Sí. Entonces, como bien vos decís, hace al menos 30, 35 años que la Argentina recorre una serie de reformas y contrarreformas que, digamos, fundamentalmente deterioraron los contenidos a enseñar. Exactamente. Esto es así y golpeó en el nivel académico de la educación argentina. Ahora, a eso hay que ponerlo en contexto. Paralelamente creció la miseria, la pobreza, la desocupación que complejizan la tarea educativa. Mm. Y a su vez, la precarización de la labor docente. Hace 30, 35 años, las condiciones del docente incluso eran muy diferentes de las que hoy eh, vivimos. Se ha deteriorado el poder adquisitivo, esta necesidad de trabajar dos o tres cargas, no poder seguir formándose o formándose a cargo del docente, eh, pago los fines de semana, a cargo de su tiempo, no relacionando la teoría y la práctica, pero son problemas que obedecen, a mi entender, en, en una larga política educativa que ha generado lo que hoy sin lugar a dudas, podemos caracterizar como una crisis educativa. Uh -huh. Entonces, ¿qué medidas elementales de emergencia, diría yo, habría que tomar? Sí. En primer lugar, ponderar en el presupuesto nacional el presupuesto que se corresponde a la educación pública. Esto tiene que ver con los recursos que tienen que estar en las escuelas, la infraestructura, los salarios, los equipos de orientación escolar. Cuando yo te digo, la miseria y la pobreza impactan la tarea educativa, nosotros tenemos que saber acompañar y para eso necesitamos profesionales. Hoy, como vos sabés, las situaciones de violencia, bueno, de, de, de pobreza estallan en las aulas, en escuelas, derruidas, sin bibliotecas, sin netbook. Justamente venimos de la pandemia donde los estudiantes no pudieron ni siquiera conectarse a las clases uh -huh. que tratábamos de armar desde las escuelas, solas y solos como pudimos, y miles y miles de estudiantes, nosotros somos plenamente conscientes, no se podían conectar, tenían un solo teléfono en toda la casa. Es Entonces, cierto, sí. obviamente, eso impacta de manera diferente según la clase social. Digamos, la desigualdad social se profundizó y, por ende, la desigualdad educativa. Entonces, ¿cómo hacemos para que los hijos de los trabajadores, los trabajadores o profesionales, este, digamos, no este, opten por la escuela privada? Y bueno, tenemos que jerarquizar y tomar medidas para financiar, sostener a la educación pública. No uh -huh. es lo que está pasando hace 35 o 40 años, me animo a decir, uh -huh. en materia de política educativa en Argentina. Ese es el problema. Uh -huh. Está claro, está claro, Amanda. Eh, a ver, te llevo a dos cosas. Una, eh, hoy creo que vos estuviste en una movilización porque eh, quieren ahí hacer el distrito del vino justo en un lugar que, que eh, funciona la escuela Bartolomé Airolo, en Devoto, ¿no? La escuela de educación especial de sordomudos. Sí, estuvimos bastante sí. Este, desde la mañana acompañando a la comunidad educativa, a las familias y a los vecinos. Sí. Este, se logró un principio de acuerdo, luego de horas y horas, de explicarle a los funcionarios que allí funciona una escuela para personas con discapacidad auditiva que tiene una larga trayectoria en el sistema educativo, allí se forman incluso eh, profesionales que luego van a otras partes del país uh -huh. y que de forma lindera está en un edificio histórico. 
que ellos estaban pidiendo que se restaure, sí. porque además de actividades académicas para adultos, eh, está la idea de hacer un museo de la comunidad sorda argentina, sí. y se vienen a enterar que ese va a ser el centro del denominado Distrito del Vino que se votó el año pasado en la legislatura. Uh -huh. Entonces, imagínate la comunidad educativa, la comunidad sorda, es, eh, digamos, una modalidad de educación especial, el impacto eh, que, que, que tuvo respecto a esta noticia, le tratamos de explicar al Ministerio, vos sabés que este Distrito del Vino no viene a mejorar, digamos, eh, las condiciones, la vida del barrio de Villa de Voto, y esto lo comprueba. Uh -huh. O sea, que edificio que ven lo vienen a transformar en un negocio. Uh -huh. Está claro. Eh, y lo otro, que hoy estuvieron de paro, ¿no? Hoy hubo una jornada nacional, con sí. diferentes modalidades en algo así como 13 provincias. Sí. Este, algunos con paro, otros con movilización, otros con actividades de difusión de la situación educativa, eh, porque, bueno, varias bueno provincias eh, ni siquiera pudieron cerrar acuerdos paritarios acorde con lo que se estaba solicitando. Vos sabés que la paritaria nacional fija una referencia. Sí, y muy baja. cada provincia negocia. Muy baja la referencia, ¿no? La referencia partía de 41 mil pesos. Claro, por eso eh, eh, parte es eh, tratar de, de tener diferenciado que los docentes, lo que pasa ahora, un docente del norte argentino gasta la mitad que un docente de la ciudad de Buenos Aires. Es un tema ese, ¿no? Claro, porque es... el sistema educativo argentino está descentralizado. Claro, claro. Y es... el salario también. Claro. Eh, digamos, tenemos un Ministerio de Educación que no tiene escuelas a cargo y solo fija un monto de referencia y uno tiene, de acuerdo a la provincia en la que uno trabaje, tiene posibilidades de desarrollarse y cobrar determinada cantidad de dinero, eh, digamos, por un cargo, y en otras provincias otras posibilidades. Es una desigualdad total. Claro, ese es un tema. Eh, y bueno, eh, por eso entonces el paro tuvo que ver eh, fundamentalmente con los salarios. Y te llevo a otra cosa, disculpa, pero quiero aprovechar, no, no hablamos mucho, pero hoy... Eh, eh, hubo... Eh, un juez que di decretó, bueno, no, la Corte Suprema decretó que le tienen que devolver los salarios de las huelgas del año pasado, ¿no? Sí, en realidad dejó firme, la Corte Suprema, que es la instancia superior, sí. dejó firme un fallo que ya había dado la razón, en particular a Demi, eh, sobre eh, la eh, inconstitucionalidad de descontar a los trabajadores que recurrieron a una medida de fuerza, en, un, en este caso en el contexto de la pandemia. Claro. Esperemos que el gobierno lo cumpla, porque ya tiene fallos este, en ese sentido previos, sí. y prefirió pagar multa, vamos a decir. Uh -huh. Prefirió pagar multa, es decir, que, eh, digamos, no quiere decir que no tenga la razón. Claro. Es decir, eh, nosotros tenemos razón en reclamar sobre la inconstitucionalidad del descuento, en tanto en cuanto es un derecho a hacer huelga. Uh -huh. eh, y bueno, el gobierno no sabemos exactamente qué va a responder, pero es un fallo que reivindica el derecho a huelga, es un fallo que le da la razón, en este caso a la asociación ADEMIS y a los docentes que tuvieron que tomar esa medida, y que el gobierno, eh, ustedes ya saben, el año pasado, una y otra vez repetía... Este, que no había, digamos, ningún tipo de riesgo, sin vacunas todavía, no había ningún tipo de este cuadro que conocemos hoy. Y, y, y hubo, ir a las escuelas. realmente, bueno, el fallo eh, está es un muy buen fallo porque eh, reivindica, como vos decís, el derecho a huelga. Pero eh, en el último caso es porque los abogados no presentaron pruebas que le habían... Eh, que le había solicitado a la Corte, las presentaron fuera de tiempo. Pero no reivindica de que ustedes hayan tenido razón con que había peligro. No establece por no la cuestión eso. de fondo. Claro. Exacto. Ahora, Amanda, realmente, eh, ¿ustedes no, no se autocritican con eso que decían que se estaban muriendo los pibes? Yo fui a una escuela que decía, tenía colgado un cartel que decía que había 39 chicos internados en el, en, en el hospital de niños. Hablé con una dirigente de izquierda del hospital de niños y me dijo acá al aire que era mentira. 
no, ustedes, año... no hubo gente que se equivocó con esto de la cifra. No, no sé si ustedes saben y si por ahí fue usted, pero yo estuve, eh, pasé por escuela, había carteles que in, incomprobable, no era cierto que los chicos se morían todos los días, no era cierto que se morían los docentes todos los días, ¿no? Y no hicieron algún tipo de autocrítica, algo. Nosotros lo que solicitábamos que se pusiera como prioridad a la comunidad educativa junto con todas las medidas de protocolo, estoy hablando del inicio del ciclo lectivo 2021, dado que todavía no había garantías, desde mm. nuestro punto de vista, en un cuadro epidemiológico todavía complejo. Mm. El gobierno, ¿qué, ¿qué dijo? No solamente difundió la idea de que ningún niño se contagiaba, cosa que después fue comprobado al revés de lo que dijo el gobierno. Si los niños contagian, si los niños se mueren, las cifras lo podemos discutir. Nosotros nunca difundimos que se, muria, se morían X cantidad de niños por día, pero sí decíamos que había un riesgo en función de lo que estaba pasando también en el mundo. Digo, pero el no... gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sí. incluso invirtió eh, el orden en los cuales los docentes y auxiliares iban a estar vacunados. Finalmente nos habían prometido que como un elemento de seguridad en el mes de febrero íbamos a estar dentro de los vacunados y no lo hizo, ustedes recuerdan perfectamente. La Ciudad de Buenos Aires tuvo 35 fallecidos en los primeros cuatro meses antes que empezaran a vacunar y nosotros pensamos que era evitable. Uh -huh. Era evitable, porque en lugar de invertir recursos para que pudieran hacer el acompañamiento pedagógico vía virtual para esperar cuando estaban las condiciones, impulsó esa situación y expuso la salud de todos los trabajadores y de la comunidad educativa. Ese es el punto central por el cual nosotros luchamos y yo reivindico esa lucha perfectamente porque al Estado no le interesa la salud de los trabajadores. Si los trabajadores no se defienden en términos de salud y de derechos, bueno, estuvo comprobado en otras en otras este, actividades incluso económicas que a ninguna patronal le interesa la vida de los trabajadores. Mm -hmm. O no murieron este, sectores del transporte, de salud ni que hablar. Eh, de comer, sí. entonces medidas de tipo preventiva sí, eran necesarias o no eran necesarias. Uh -huh. Bueno, sí. esto era nuestro punto de vista y sigue siéndolo. Claro, no, porque se generó un debate, bueno, eso ya lo hablamos el año pasado contigo, que había padres, yo he visto las peleas en los padres, en las puertas de los colegios, padres rompiendo el, los carteles de un lado, los otros padres de lo del otro, una, un realmente un desastre. Eh, que la verdad que, que, que me, me marcó, ¿no? Porque atrás de todo eso hubo toda una generación de chicos que perdió dos años de clase. Eh, me consta, tengo hijos, nietos, todo, así que que perdieron dos años de clase eh, porque la conectividad quedó demostrado que no sirve. Y menos para en los sectores populares, ¿no? Pero bueno, Amanda... Te agradezco mucho por, por la comunicación y que siempre podamos debatir un poco que por ahí le sirve a la gente para, para que podamos ver qué hacer con esta educación que hoy está tan golpeada, ¿no? Bueno, te agradezco la comunicación. Bueno, Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.